Buenas tardes, eh, Marele Higuera Arce, candidata a la Alcaldía Municipal de Comondú por la coalición Común Juntos por Baja California Sur. Eh, muchas gracias y bienvenida a su canal. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, el, el auditorio eh, nos ha hecho eh, llegar muchos mensajes eh, de Comondú para conocer un poco más sobre usted, sobre su persona. ¿Qué nos puede contar sobre, sobre usted y sobre lo que ha llevado hasta ahorita en la candidatura? Bueno, pues mira, eh, yo soy ciertamente este, candidata a la presidencia municipal de Comondú por los partidos de la Alianza. Uh -huh. Es la primera uh -huh. vez que yo estoy participando, eh, soy candidata ciudadana. Y bueno, lo que aquí me trajo el día de hoy es eh, motivado por una defensa que hice hace más, que empezó hace más de un año aquí en el estado, eh, defendiendo la Sierra de la Gigante en Guadalupe, uh -huh. ya que el gobierno federal sí. quería despojar sí. eh, de un millón seiscientas mil hectáreas. Uh -huh. Ese, ese mismo 600 mil hectáreas eh, abarcaban parte de tres municipios donde se iba a afectar a casi 20 ejidos. Yo también soy actualmente presidenta del comisariado del ejido La Purísima. Eh, el gobierno federal pretendía sí. eh, se declarar área natural protegida toda esa zona donde por más que nosotros les eh, dábamos a conocer a las autoridades que el estado de Baja California cubrió su cuota del 42% en áreas naturales protegidas. Uh -huh. Ok, correcto. Entonces, eh, es un, eh, podríamos decir, un recorrido breve, pero eh, tiene eh, el conocimiento sobre los problemas que actualmente le ocupan a Comondú. Eh, durante tus recorridos por Comondú, ¿cómo has encontrado la infraestructura pública? terriblemente en crisis. Eh, eh, Comondú está en crisis realmente por la desatención total de la administración actual que tenemos. Eh, desatendidos al 100% todos los sectores, principalmente en los servicios eh, públicos. Me refiero específicamente al tema del agua potable, al tema de pavimentación, de alumbrado eléctrico, de recolección de basura. El drenaje está colapsando completamente en todas las calles de Comondú. Es una desatención total, tanto aquí en la ciudad de la, la cabecera municipal, como en todas las delegaciones, rancherías y todo completamente. Entonces, eh, lamentablemente, el gobierno actual ha hecho un mal uso de pues ha abandonado a la población, ¿no? Los servicios públicos no son los que la gente se merece. Exactamente, a pesar de que tenemos un gobernador aquí en el estado uh -huh. que es eh, el mismo que, que nos representa a nivel federal uh -huh. y el mismo que nos representa a nivel municipal, que pudiéramos entender que debido a esa situación que son del mismo partido, eh, que esperábamos que tuviéramos todo el apoyo en el municipio, sin embargo, ha sido todo lo contrario. El gobernador del que tenemos aquí en Baja California Sur y que pertenece al partido de Morena es un caos, es un engaño, es una farsa, es el descaro total, es la desfachatez, es la desatención. El gobernador que tenemos ya está en conflicto con eh, los transportistas con los maestros, con los, los pescadores, con los agricultores, con los ganaderos, con los ejidatarios. No hay realmente un sector con el cual no se haya conflictuado. Esto es como una bomba de tiempo para que colapse toda esta porquería del gobierno que tenemos que nos está representando, que le llaman la cuarta transformación. Sin embargo, el lema que ellos tanto han cantado en estos años, no robar, no mentir y no engañar, ha sido todo lo contrario, porque se han dedicado a robar a lo descarado, a mentir y a engañar. Ese es el gobierno falso que tenemos y los queremos fuera ya. Tenemos una oportunidad única este 2 de junio de hacer un cambio y espero que la gente esté haciendo conciencia y esté abriendo los ojos porque no nos merecemos eso, ni aquí en nuestro estado de Baja California Sur, ni en el municipio de Comondú, y mucho menos en México, 
nos merecemos el tipo de porquería de gobierno que tenemos. Lamentable que sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Que no se haga un uso adecuado pues, de los recursos públicos. Eh, ¿Conoces a la población de la alcaldía que quieres gobernar? ¿Perdón? ¿Conoces a la población de la alcaldía que quieres gobernar? Claro que sí. Al 100% la conozco. Todos esos sectores que te acabo de mencionar, principalmente de todos los sectores primarios que llámese agricultura ganadería y pesca, los conozco a la perfección mis raíces eh, de donde yo vengo eh, se dedica a eso, sé lo que es eh, hombro a hombro batallar con una sequía uh -huh. porque lo viví en mi familia al lado de mi padre, sé lo que es que la gente eh, de la sierra, los ganaderos estén sufriendo en la época de sequía y el sector pesquero pues de igual manera, ¿no? Que ese también es un tema muy delicado que tenemos aquí es de los pocos sectores que le faltaba al gobierno del estado y a la federación de golpear porque nos han quitado hasta ahorita todos los apoyos que tenían completamente ¿no? Tanto el campo como los agricultores uh -huh. no, no les dan absolutamente ni un apoyo y nos han quitado todo y para cerrar con broche de oro pues el, el gobierno federal ahora pretende dejar a sí. miles y miles de familias uh -huh. en toda la península de Baja California, llámese desde la norte hasta la sur, uh -huh. sin su principal fuente de empleo al sector pesquero. Eso no lo podemos permitir. ¿Y claro. todo por qué? Porque sabemos que de trasfondo eh, lo único que al gobierno federal le interesa es entregar eh, el mar a una minera, uh -huh. a la minera Don Diego. Eso es lo que hay de trasfondo y no le importa a la población los van a dejar definitivamente en la pobreza, porque toda esa gente que siempre ha dependido de esa actividad, pues yo me pregunto a qué se va a dedicar ahora para llevar alimento a sus casas. Eso es el gobierno, el tipo de gobierno que tenemos, que lo que menos le importa es la ciudadanía. De acuerdo. Los vecinos se han quejado del problema de basura. Tres kilos de basura por persona se desechan diariamente. Solo en Ciudad Constitución... ¿Qué solución les ofreces para, para solucionar ese grave problema? Bueno, pues la solución es que para empezar no es posible que tengamos solamente uno o dos camiones para la recolección de basura de uh -huh. todo el municipio. Eh, se necesitan definitivamente mínimos tener 10 vehículos para que puedan hacer la recolección necesaria. Y eso es posible. Y tan es posible que si se aplican los recursos de la manera de, adecuada para cada rubro, eso se puede llevar a cabo. Aquí el resultado es que pues que nada de los recursos se han utilizado, se han mal utilizado, mejor dicho, ¿no? para beneficio propio de los servidores públicos que actualmente tenemos. Correcto. ¿Qué propuestas tienes en tema del medio ambiente? En el medio ambiente, eh, pues ahí necesitamos, como en todos los sectores, trabajar muchísimo también. Muchísimo porque, eh, para empezar, eh, la recolección de basura, la falta de recolección de basura también está afectando el medio ambiente. Uh -huh. Desde el momento en que en muchos domicilios pasa a veces, tarda en pasar hasta 20 días la recolección de basura. Wow. Te imaginas el foco de infección que eso genera alrededor y que eso también es un, eh, afecta al medio ambiente, porque no es posible que los ciudadanos estén eh, percibiendo esos olores en el medio ambiente. Lo mismo pasa con las tuberías que están, el drenaje que está colapsando, ¿no? Uh -huh. eh, se tiene que atender porque hay lugares en donde el drenaje está colapsando y tiene... Hay calles donde tiene hasta siete meses brotando todo ese mal olor. Y eso también afecta el medio ambiente, afecta la salud por consecuencia de la población que está alrededor, porque claro que alguna consecuencia va a tener esas personas que viven en estas áreas y que llevan más de siete meses percibiendo esos olores. Entonces, volvemos a lo, a, a lo mismo, ¿no? Todo, todo tiene el mismo origen, la falta de atención de los servicios se tienen que atender inmediatamente de manera urgente lo que son los servicios públicos. Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo vas a gestionar el tan importante tema del agua? Como es el caso de Ciudad de Insurgentes, que tiene un problema importante de desabasto. Bueno, pues 
está ahí en Ciudad Insurgentes eh, se necesita definitivamente también una planta de tratamiento de aguas negras y que yo pienso y estoy segura que se puede eh, conseguir eh, con aportaciones del sector privado y con aportaciones del de recurso que le corresponde aquí al municipio, ya sea también recurso de, a nivel estatal, eso por una parte. Y eh, la cuestión del tema del agua, pues ahí es la mala administración que se ha venido dando en, en la renta de pozos. Tienen que eh, conseguir eh, eh, con personas físicas la renta de, de pozos de agua para de ahí suministrar a esa población de ese líquido tan vital. Okay. Eh, mucho el sector de la pesca nos ha enviado muchos mensajes diciendo que se encuentran abandonados. En ese sentido, ¿tú cómo los apoyarías? Bueno, yo se los he ofrecido en reiteradas ocasiones a más de, de algunos compañeros del sector pesquero. Y lo que yo les he propuesto aquí o les he ofrecido es, primeramente tiene que haber una unidad. Eh, desgraciadamente ellos, yo les he dicho que tienen el enemigo durmiendo en casa. ¿Por qué? Porque uno de sus principales dirigentes que traen, traen al interior de ellos, de nombre Florencio Aguilar, es el suplente del candidato del partido de Morena, sí. donde no les ha quedado claro a muchos del sector pesquero que el partido de, que actualmente nos gobierna, que es Morena, ellos son los que los quieren despojar de su principal fuente de empleo. Aquí les he reiterado mi apoyo, que esto tenemos que irnos a otras instancias. ¿Para qué? Para evitar ese genocidio que pretende ser el gobierno federal. Y si y en caso de ser necesario, pues también acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque nos queda claro que aquí, y en Baja California Sur, con el gobernador que tenemos, y mucho menos, en, en la República Mexicana a través del, del presidente que tenemos, cuando no nos van a apoyar, porque ellos son los principales impulsores de esto que pretenden realizar en contra del sector pesquero. Yo estoy a la orden, se los he dicho, aquí estoy en el momento en que me quieran contactar y yo los puedo apoyar y asesorar si es necesario para que ellos no se queden sin su principal fuente de empleo. Muy bien. La violencia familiar es un delito frecuente en Comondú. ¿Qué medidas tomarás para bajar la incidencia y proteger a las mujeres y menores de edad víctimas de este delito? Pues aquí lo que queremos también eh, atender en ese, en ese sector, pues es también eh, llevar a cabo eh, talleres, talleres de apoyo para para evitar la violencia familiar, ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que hay, pues como en todas partes, fami muchas familias disfuncionales, pero eh, pues es un todo, es un todo porque también eh, afecta la falta de empleo, la falta de, de oportunidades uh -huh. para que esas personas puedan tener una mejor calidad de vida y que tampoco se está atendiendo en ningún aspecto. Entonces, esa, eso podemos hacer eh, para empezar a apoyar, porque aquí definitivamente en Comondú es muchísimo el trabajo que se requiere. Es uno de los municipios que tenemos que están más olvidados de aquí del estado de Baja California Sur. Y principalmente es eso, te digo, trabajar con talleres, brindarles apoyo eh, por medio de trabajo social, apoyo para psicología y por supuesto también apoyo de asesoría legal para las víctimas. Muy bien. En materia de seguridad pública, ¿cómo combatirás el crimen en la alcaldía? Pues principalmente se tiene que empezar a hacer un, un análisis de los, de los altos mandos ahí en esa dependencia, porque sabemos que muchas veces desde adentro es donde está el problema. Hay muchas quejas que jamás se han atendido, entonces... Eh, eh, pues por ahí vamos a empezar, ¿no? Y que la ciudadanía también empiece a tener confianza y que sobre todo la confianza que pueden acercarse eh, a hacer las denuncias correspondientes para que así la autoridad eh, sepa cómo 
detectado dónde tenemos eh, el problema al interior, al interior de esas dependencias, que son tan importantes porque pues, son quienes al final nos deben de dar toda la seguridad y la confianza de que con cualquier problema nosotros nos podamos acercar a ellos que les corresponde vigilar por esa en ese sector, ¿no? en esa área. Así es. Sí, así es. Eh, para las personas eh, locales de Comondú, así como para las personas foráneas de otros estados que quieren llegar a Comondú a poner algún tipo de negocio, eh, ¿qué facilidades les ofreces? Se les ofrecerían todas las facilidades. ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos es que recuperemos la economía en todos los sectores aquí en Comondú ya que pues una cosa lleva a otro, ¿no? Si no se les dan las facilidades como por ejemplo en la expedición de licencias, pues no pueden trabajar y si se les hace un cobro excesivo en las licencias, que eso está sucediendo también, ¿eh? Uh -huh. Nos hemos topado en el recorrido que hemos hecho por, por todo Comondú, al llegar a, a ciertos negocios, eh, pues que al, la mayoría han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque esas personas apenas generan para estar viviendo casi al día, pero les ponen un cobro demasiado excesivo en la expedición de licencias y pues han optado muchos de ellos por prácticamente cerrar mejor sus negocios porque no les, no les genera para eso. Entonces, claro que sí, queremos darle todas las facilidades para que la ciudadanía... Eh, tenga mejor calidad de vida, porque es una cadena, sabemos que es una cadena, ¿verdad? Claro. Si yo voy y le compro al de la tiendita, bueno, pues el de la tiendita va a tener para ir a pagar sus servicios y tener eh, mejor oportunidad de vida para cada una de las familias. Así es. Eh, ¿Por qué dices que eres una buena opción para Comondú? ¿Por qué? Porque simplemente... Eh, soy una cara nueva para empezar, sí. que no está repitiendo como la mayoría de los otros candidatos en los diferentes partidos. Todos esos candidatos ya han estado varias veces intentando eh, un puesto público y algunos de ellos incluso hasta se han pasado de partido en partido. Yo no. Yo estoy aquí con la convicción de que quiero trabajar por toda la gente de Comondú para que tengan una mejor calidad de vida. ¿Y por qué soy la mejor opción también? Porque así como me tocó defender eh, a Baja California Sur de que el gobierno federal nos despojara de 1.600.000 hectáreas sin yo pedirle ni un peso y nada a cambio a quienes eh, representé y uh -huh. que a muchos de ellos no los conozco, con esa misma visión quiero trabajar aquí el día de hoy por Comondú sin pedir un peso a cambio de algo y tan es así que yo en el recorrido que he hecho por todas las calles de Comondú yo no he estado en los domicilios pidiendo compra, comprando perdón el voto como los otros candidatos lo han hecho porque ya ahorita están ofreciendo despensas a cambio del voto y están ofreciendo dinero a cambio del voto entonces, un candidato desde el momento en que hace eso, lo único que para mí indica que van a gobernar a base de soborno y de robo. Por eso soy la mejor opción. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? El mole. Mole. Ese es mi favorito. Muy rico el mole, así es. Eh, así es. De, ya quedan po pues, muy pocos días para el 2 de junio, ya están las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Qué mensaje les darías a todos los ciudadanos de Comondú, eh, de, ya pues de cara a, las, a la jornada electoral que se avecina? Pues mira, el, el mensaje principal que yo les quiero dar el día de hoy es que salgan a votar el 2 de junio, pero que salgan sin miedo. Tenemos que valorar qué tipo de vida queremos tener. Si nosotros, los comundeños, queremos tener otros seis años con un gobierno de inseguridad y de no poder salir a la calle con tranquilidad, pues vamos a cometer un grave error. Pero si todo eso quieren cambiarlo y que las familias vivan con dignidad y sobre todo con tranquilidad, 
pues es la oportunidad de hacer el cambio, porque vamos a es una oportunidad única que tenemos para recuperar nuestro país, nuestro estado y sobre todo nuestro municipio. No tengan miedo de salir a votar. Tenemos que tener valentía el día de hoy para cambiar este gran error que cometimos. Y es la oportunidad única. Claro, y pues eh, tú eres la voz del pueblo, representas a los ejidatarios de la zona, eh, cuentas con fuerza y liderazgo, y pues creemos que todo eso en conjunto va a hacer que lleves a Comondú por el lugar correcto en el cual debe de estar, eh, sacarlo de ese, de ese abandono, de ese este retroceso económico y social que tiene, y, y pues tenemos la confianza de que en tu caso vas a hacer un papel este magnífico para el, para el bienestar de los ciudadanos de Comondú. Efectivamente, queremos realmente el cambio y recuperar todo eso que nos han quitado hasta el día de hoy. Pues, eh, candidata Mareli Higuera, Higuera a la candidatura de, municipal de Comondú por la coalición, eh, te agradecemos eh, mucho tu tiempo, este, te deseamos el mejor de los éxitos eh, de aquí al 2 de junio, y pues, si obtienes la victoria, espero que por favor nos concedas una entrevista para darte las felicitaciones. Claro que sí, muchas gracias y, y vamos por todo, por Comondú. Así es, pues eh, bonita tarde y te deseamos un feliz eh, fin ya de lo que queda de aquí a los últimos días para la veda electoral. Ok, muchas gracias y un excelente día para todos. Muchas gracias.